శాసనసభను రద్దు చేస్తూ టీఆర్ఎస్ అధినేత సీఎం కేసీఆర్ తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి ప్రతిపక్షాలు కూటమి కట్టే సమయం ఇవ్వకుండా చేయాలనే ఆలోచనతో కేసీఆర్ పక్క ప్లాన్ తో ముందస్తుకు తెరలేపారు అయితే విపక్షాలు కూడా దూకుడుగానే వ్యవహరిస్తున్నాయి ఎలాగైనా సరే ఈసారి టీఆర్ఎస్ ను ఓడించాలని ప్రతిపక్షాలైన టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఒకటయ్యేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకునేందుకు టీడీపీ ఆసక్తి చూపుతుండగా రెండు పార్టీల మధ్య ఇప్పటికే సీట్లు కేటాయింపులు కూడా అయిపోయాయని ఎత్తున పుకార్లు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఒక్క ఎత్తైతే తెలంగాణలో పొత్తు విషయమై టీడీపీతో చర్చించాలని ముగ్గురు కీలక నేతలకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం బాధ్యతలు అప్పగించినట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు టీడీపీలో ఓ వెలుగు వెలిగి హస్తంగూటికి చేరిన రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కీలక నేత మధు యాష్కి ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి బోస్ రాజులకు బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం అయితే టీడీపీ కీలక నేతలతో చర్చలు ఎప్పుడు ఎక్కడ జరపాలన్న దానిపై అధిష్టానం ప్లాన్ చేస్తోందని తెలిసింది ఢిల్లీ నుంచి ఆదేశాలు రావడంతో ముగ్గురు కీలక నేతలు రంగంలోకి దింపి తెలంగాణకు చెందిన టీడీపీ కీలక నేతలతో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో కూడా భేటీ అయ్యి చర్చిస్తారని సమాచారం కాంగ్రెస్ తో పొత్తుకు టీడీపీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం ఖాయమని గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు రేపు మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ రానున్నారు రాత్రి వరకు ఆయన ఇక్కడే ఉండనున్నారు మొదట టీడీపీ నేతలతో సమావేశం అయ్యే బాబు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ నేతలతో భేటీ కానున్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ భేటీలో చాలా రోజుల తర్వాత రేవంత్ చంద్రబాబు ఎదురు పండున్నారు వీరి భేటీ తర్వాత సీట్ల కేటాయింపుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది కోదండరాం సుధాకర్ వంటి వారితో కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు భేటీ కానున్నట్టు తెలుస్తోంది టీడీపీ పది అసెంబ్లీ ఒక ఎంపీ స్థానం ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్ సిద్ధమైనట్టు తెలుస్తోంది అయితే టీడీపీ మరో ఐదు అసెంబ్లీ ఒక పార్లమెంటు సీటు కోసం పట్టుబట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు ఏదేమైనా టీడీపీ పొత్తుల్లో రేవంత్ కీలక పాత్ర పోషించడం తెలంగాణ రాజకీయాల ఆసక్తికర పరిణామాలకు దారితీస్తోంది బాబుతో చర్చలు ఓ దారికి వచ్చినాక సోమవారం టీడీపీ కాంగ్రెస్ తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది